ഈ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കുമ്പോ കാണാം ഷഖീഖുൽ ബൽഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പണ്ഡിതന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം വലിയ ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഷഖീഖുൽ ബൽഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരു ശിഷ്യനാണ് ഹാത്തിമുൽ അസം റബിയുള്ളാഹു തആല രണ്ടുപേരും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അപ്പൊ ഉസ്താദും ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനും ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലമായി ഷഹീഖുൽ ബൽഹിയുടെ കൂടെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഗുരുനാഥന്റെ കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കൊല്ലമായി അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഷഖീഖുൽ ബൽഹി തങ്ങള് ഹാത്തിമുൽ അസമ്മന്ത് പറയുന്ന തന്റെ ശിഷ്യനോട് ചോദിച്ചു മിൻ കംസന സാഹിബുന എച്ചങ്ങാതി എന്റെ കൂടെ പഠിക്കാൻ നിൽക്കാൻ നീ എന്റെ കൂടെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി ഒരു ഉസ്താദ് തന്റെ ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാ എന്റെ അടുക്കൽ പഠിക്കാം വന്നിട്ട് എത്ര കാലമായി ഇതൊക്കെ മുത്തലിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും രണ്ടാ മൂന്നോ നാലോ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉസ്താദ് പെട്ടെന്ന് എടുത്തോണ്ട് ഓടാനും ജോലിക്ക് കയറണം ഇതൊക്കെയാ നമ്മുടെ ചിന്ത ഹാത്തിമുൽ അസമ്മ തങ്ങള് തന്റെ ശിഷ്യനാണ് അവിടെ നിന്ന് ഉസ്താദിനോട് ഉസ്താദ് ചോദിക്കുന്നു നീ എത്ര കൊല്ലമായി എന്റെ അടുക്കൽ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ട് മഹാനായ ഹാത്തിമുൽ അസം റബിയുള്ളാഹു തലാലഹു പറഞ്ഞു കാലം മുൻതു സലാസിൻ വ സലാസീൻ സന 33 കൊല്ലമായി ഉസ്താദേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇൽമ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ട് 33 വർഷം വർഷം ഒന്നും രണ്ടും വർഷക്കാലമല്ല 33 വർഷക്കാലമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് ഇൽമ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ട് അവിടന്ന് വല്ലാ തൽബുദം തോന്നി മഹാനബറുകൾ അവിടന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഫഹാദാ തഅലംതു മിന്നി ഫീ ഹാദിഹിൽ മുദ്ദ ഈ 33 വർഷക്കാലം എൻ്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് നീ വല്ലതും പഠിച്ചോ 33 വർഷക്കാലമായി അല്ലാഹു കൊടുത്ത ആയിസ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ 33 സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വയസ്സ 33 വയസ്സ് ഒരാളുടെ ആയുസിന്റെ പകുതി മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് അറുപതും അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെയാണ് ഒരാളുടെ കാലാവധിയായിട്ട് ആയുസ് എണ്ണി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ നേർ പകുതി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഒരു ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ നടന്ന ഹാത്തിമുൽ അസം റബിയുള്ളാഹു താരാറുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ചോദിക്കുകയാ നീ എന്റെ അടുക്കൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലമായി നീ എന്തെങ്കിലും അറിവ് പഠിച്ചോ ആ സമയത്ത് മഹാനപ്രകൾ പറയുകയാ കാല സമാനിയ മസാഇല ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൂടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം പഠിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് എട്ട് അറിവുകളാണ് എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് മഹാനായ ഷഖീഖുൽ ബൽഹിക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാ എട്ടെണ്ണവേ പഠിച്ചുള്ളൂ അതേ ഉസ്താദ് കള്ളം പറയാൻ വയ്യ എട്ട് എട്ട് മസലകൾ എട്ട് നന്മകൾ ഞാൻ പഠിച്ചു മഹാനവറുകൾ അത്ഭുതമായി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം എന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഇവൻ ആകെ പഠിച്ചത് എട്ട് ഇൽമുകളാണ് എട്ട് അറിവുകളാണ് അപ്പ ചോദിച്ചു എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് നീ പഠിച്ച എട്ട് അറിവുകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഈ എട്ട് അറിവുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും ആഹ്റത്തിലും രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ഹാത്തിമുൽ അസം റബിയുള്ളാഹു താരാനുഗുവിനോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥനായ ഷഖീഖുൽ ബൽഹി എന്ന് പറയുന്ന ഗുരുനാഥൻ അവിടെ നിന്ന് ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായല്ലോ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ നീ പഠിച്ച എട്ട് അറിവുകൾ എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഗുരുനാഥൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ഷഖീഖുൽ ബൽഹിയോ അതാ ഷഖീഖുൽ ബൽഹിയോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഉസ്താദേ ഞാൻ പഠിച്ച എട്ട് അറിവുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ അറിവേദം അറിയുമോ ജനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചവനെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഓരോ മനുഷ്യനെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പലരും പരസ്പരം വല്ലാത്ത സ്നേഹത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും ആ കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പലരുമുണ്ടല്ലോ ചിലര് മാതാപിതാക്കളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ചിലര് ഭാര്യമാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ചിലര് മക്കളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ചിലര് കൂടപ്പറപ്പുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ചിലര് കൂട്ടുകാർ 
ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ചിലര് കൂടെ പതാ തന്റെ കുടുംബക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് വല്ലാത്ത സ്നേഹത്തോടു കൂടി നടക്കുന്ന ഒരിക്കലും പിരിയാത്തവരെ പോലെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണുകയാ പക്ഷേ മഹാനായ ും ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എത്ര കണ്ട് സ്നേഹിച്ചാലും എന്റെ ഉമ്മയോ എന്റെ ഭാര്യയോ എന്റെ മക്കളോ എന്റെ കൂടപ്പുറപ്പോ എന്റെ കുടുംബക്കാരോ ഞാൻ ആരെ എത്ര കണ്ട് സ്നേഹിച്ചാലും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മുഴുവനും എന്നെ കൈയൊഴിയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കൈയൊഴിയുന്നത് പണച്ചവനെ മുഖിന്റെ ദ്വാരം പഞ്ഞി കൊണ്ടടയ്ക്കുന്നേ കണ്ടോ ഇതാ പൊതിയുന്നേ മയ്യത്തു കെട്ടിൽ തോളിലേക്കുയരുന്നേ പുരയ്ക്കുള്ളിലപ്പോൾ രോദനം ഉയരുന്നേ അരുമക്കിടാങ്ങൾ വാപ്പയെ വിളിക്കുന്നേ അതിനുത്തരം നൽകാതെ നീ കിടക്കുന്നേ നമ്മളെത്ര കണ്ട് സ്നേഹിച്ചാല് നമ്മളെത്ര വലിയ ചങ്കാണ് കരളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവരെല്ലാവരും നമ്മളെ വിട്ടു പിരിയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ കിടന്നു വന്ന ഉമ്മാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് നീ എത്ര സ്നേഹം വാരി കോരിക്കൊടുത്താലും എല്ലാവരും നിന്നെ കൈയൊഴിയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അതാ പടച്ചവനെ ഇവിടത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിന്റെ മരണവാർത്ത നിന്റെ മരണവാർത്ത വിളിച്ചു പറയുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ പടച്ചവനെ മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുണിക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കിടത്തുകയാ നാട്ടുകാര് മുഴുവനും കാണാൻ വരുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത തിരക്കാട് എന്തിനാണ് തിരക്കെന്നറിയുമോ അവസാനമായി നിന്നോടൊന്ന് സലാം പറയാറ് അവസാനമായിട്ട് നിന്റെ മുഖമൊന്ന് കാണാറ് അവസാനം നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് വല്ലാതെ തിരക്ക് കൂടുമ്പോ നീ സ്നേഹിച്ച നിന്റെ വാപ്പയുണ്ടല്ലോ നീ സ്നേഹിച്ച നിന്റെ ഭർത്താവ് ണ്ടല്ലോ നീ സ്നേഹിച്ച നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പുണ്ടല്ലോ നീ സ്നേഹിച്ച നിന്റെ പൊന്നാര മക്കളുണ്ടല്ലോ അവര് നിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ ചാരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരത്തേക്ക് പഞ്ഞികളെത്ത് വെക്കുകയാ കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് വെള്ളത്തുണികളെ മുകളിലേക്ക് മലർത്തി കിടത്തിയിട്ട് അവസാനം നിന്റെ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരത്തിലേക്ക് പഞ്ഞികളെത്ത് വെച്ചിട്ട് നിന്നെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപം കൂടപ്പറപ്പുകളും എല്ലാവരും നിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ ചാരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാ കാണന്തവരൊക്കെ കണ്ടോ പൊതിയാൻ പോകുകയാണ് പൊതിയാ പോകുകയാണ് പടച്ചവനെ പിന്നെ വല്ലാത്ത തിരക്കാണ് തിരക്കിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നീ ഇന്ന് വരെ സ്നേഹിച്ച നിന്റെ ഭർത്താവ് വിളിച്ചു പറയുകയാ കണ്ടതൊക്കെ മതി പൊതിഞ്ഞു കൊള്ളാൻ അള്ളാഹുവേ പിന്നെ മൂന്ന് കഷ്ടമ തുണിയിലേക്ക് പൊതിയുകയാണ് എന്നിട്ട് തലയിലും നടുവിലും കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് മൂന്ന് കെട്ടുകൾ കെട്ടിയിട്ട് ഇവിടത്തെ പള്ളികളിലിരിക്കുന്ന മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ നിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാ െ വിളിക്കാതെയാണ് ആ വാഹനം വന്നത് അത് കേറാത്ത വീടില്ലല്ലോ അതിനകത്ത് കേറാത്ത മനുഷ്യരില്ലല്ലോ എല്ലാ വീടിന്റെ മുന്നിലും പടക്കാരനാണെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും പിച്ചക്കാരനാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കിടക്കുമല്ലോ അതിനകത്ത് എല്ലാവരും കേറണമല്ലോ പടച്ചവന് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു വാഹനമാണല്ലോ ആ വയ്യത്ത് കെട്ടിലിന്റെ കത്തിയേക്ക് നിന്നയെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മലർത്തി കിടത്തുകയാ എന്നിട്ട് പടച്ചവനെ ആറുപേരിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ ജനാസ ചുമക്കുകയാട് തീർന്നടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പെങ്ങള് തീർന്ന പൊന്നുമോള് ഉമ്മയും പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സർവ ബന്ധങ്ങളും അവിടെ തന്നെ തീരുകയാട് പഠിച്ചവനെ മയ്യത്ത് കാണാമല്ലാത്ത തിരക്കായിരുന്നു പക്ഷേ പള്ളിയിലേക്ക് ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ 
എല്ലാവരും പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല ആ വന്നതിൽ പകുതി പേര് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിന്റെ മയ്യത്തിറങ്ങുമ്പോഴേ സലാ പറഞ്ഞ് പിരിയുകയാ അവസാനം ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചുമന്നു കൊണ്ട് പള്ളിക്കകത്തേക്ക് നിന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചു എല്ലാവരും ഉതുപെടുത്തു കൊണ്ടകത്തേക്ക് കയറുകയാട് പള്ളിയിലെ ഹദീപ വിടന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് നാല് തക്ക വീരകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ച സലാം വീട്ടുകയാ സലാം വീട്ടി കെടിയുമ്പോ അവിടുന്ന് നിന്റെ മയ്യത്ത് കബറടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടത്തെ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ പള്ളിക്കകത്ത് നമസ്കരിക്കാമെന്നവരിൽ പകുതി പേര് അപ്പം അവിടുന്ന് വിട പറയുകയാണ് ആ വന്നവരിൽ നിന്നും പകുതി ആൾക്കാര് പിരിയുകയാണ് പിന്നെ ഒരു വിഭാഗം പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാ അവസാനം നിന്റെ ജനാസ കബറിന്റെ ചാരത്തു കൊണ്ട് വെച്ചു കബറിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് പലകയെടുത്തു നിരത്തി എന്നിട്ട് പിടിമണ്ണ് വാരിയിടുമ്പോ ഒരു കാഴ്ചയാ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പടച്ചവനെ ഇന്ന് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പച്ചയായി നടന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങളും മോഹങ്ങളും പ്രതീസുകളുമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് മണ്ണിടുന്ന രംഗം കണ്ട ഓണ പരിപാടിക്ക് പടച്ചവനെ മത്സരം നടക്കുന്നത് പോലെയാ പടച്ചവനെ അതാ കബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്നവരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തമാസ പറയുന്നവരുണ്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നവരുണ്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എവിടെ നിന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നതെന്നുള്ള ചിന്ത എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമില്ലല്ലോ എങ്കിലെന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ ഫാത്തിമ എന്ന പൊന്നാര മകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അലിയാര് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ സംസാരിക്കല്ലേ ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ സംസാരിക്കരുത് ദുനിയാവിന്റെ ഒരു കാര്യവും പറയരുത് ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ദുനിയാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ഈ ബാധത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് മഹാനായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോ സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി കാണുമ്പോ സുഖമാണോ കച്ചവടക്കെ എന്താ രണ്ടട ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ സുഖമാണോ പെണ്ണും പിള്ള പ്രസവിച്ചോ മക്കളൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പ ഈ ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും പരസ്പരം സംസാരിച്ചാൽ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ഈ പാദത്ത് പോയി അള്ളാഹു കാത്തിർഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിർഷിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ പറ മാസ്ക് ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ടാണ് ആമീൻ പുറത്തേക്ക് വരാത്തത് ആമീൻ പറയ മാസ്ക് ഇട്ടത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആമീൻ പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നില്ല അള്ളാഹു കാത്തിർഷിക്കുമാറാകട്ടെ ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചാൽ എത്ര കൊല്ലത്തെ ഈ ഭാഗത്ത് പോകും ഞാൻ അത്ഭുതകരമായൊരു ഒരു മനോര് ഞാനൊരു തമാശ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടതാ ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ മുപ്പത് വർഷക്കാലം പള്ളിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി മുപ്പത് വർഷം ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തി എന്നാ ആ നാട്ടിൽ ഒരു കള്ളുകുടിയനായ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുണ്ട് ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് ഓട്ടോയ്ക്ക് കള്ളു കുടിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും മരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി എത്ര ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ മുപ്പത് വർഷക്കാലം ദൈവത്ത് നടത്തി അച്ഛൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളുകുടിയനായ ഓട്ടോക്കാരൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓട്ടോക്കാരനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ സ്വർഗത്തി കയറിപ്പോ കൊടുക്കും അപ്പം ഈ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു അത്ര ഇവ ഏറ്റവും വലിയ കുടിയനാണ് എന്നിട്ട് ഇവന് എന്നെ അല്ലേ സത്യത്തിൽ വിടേണ്ടത് മുപ്പത് വർഷം ഞാനല്ലേ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് എന്റെ ഇടവകയിലെ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കാൻ നോക്കിയത് ഞാനാ എന്നിട്ട് എന്നെ നരകത്തി വിട്ട് ഇവനെ എന്താ സ്വർഗത്തി വിട്ടേന അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു അത്ര നിങ്ങൾ മുപ്പത് വർഷക്കാലം വയതു പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും ഉറങ്ങുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ മുപ്പത് വർഷക്കാലം പ്രസംഗിച്ചപ്പോ എല്ലാരും ഉറക്കുമായിരുന്നു ആരും അത് കേൾക്കാറില്ല നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇവന്റെ ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് ആരെങ്കിലും കയറിയാ ഇറങ്ങുന്നത് വരെ ദൈവമേ 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 എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഇവൻ നൂറ്റി ഇരുപതിലാ പോണേ 
ഒന്നാമതിപ്പം വെള്ളമാണ് ഇവൻ ഓട്ടം ഓടിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതിൽ അപ്പൊ ആര് കയറിയാലും ഇറങ്ങുന്നത് വരെ വിളിക്കണത് ദൈവമേ നാ അപ്പൊ ഇവനാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഇവനാ അതുകൊണ്ട് അവന് സ്വർഗം കൊടുത്തേനു ഇതാവസ്ഥ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞാട്ട അതിന് ഹദീസൊന്നുമില്ല ഇത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാതൃക എനിക്ക് രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് ആ അപ്പൊ ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉസ്താദിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഉസ്താദും കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് കെസറായ ഉസ്താദ് സുഖമാണോ പള്ളി ജോലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുണ്ട് പെണ്ണും പിള്ളയെ മക്കളൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ചെയ്തിട്ട് ഹത്തം പോകയാ പോയി കാത്തൃഷികുമാറാകട്ടെ ഒരു വട്ടം സംസാരിച്ചാൽ ഒരു വട്ടം സംസാരിച്ചാൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം നാൽപ്പത് കൊല്ലം പോട്ടെ നാൽപ്പത് ദിവസം ചെയ്തത് പോയാലോ നാൽപ്പത് വർഷം എന്നുള്ളത് പോകട്ടെ നാൽപ്പത് ദിവസം ചെയ്ത നന്മ പോയാൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക ജീവിതത്തിൽ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലം പള്ളിപ്പറമ്പിലാണ് ഒരു മയ്യത്ത് കബറടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അറിയ സുഖമാണോ എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാ മതി കച്ചവടക്കമുണ്ടോ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അത് ചോദിക്കേണ്ട സ്ഥലം അതല്ല അത് ഓടി വെച്ച് ചോദിക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് ചോദിക്ക് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് ചോദിക്കരുത് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് ചോദിക്കരുത് കാരണം അത് അവിടെ ചോദിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല ാഹുവിന്റെ പ്രഭാതികൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ച് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നീ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യം പറയരുത് കാരണം അതവിടെ പറയേണ്ട സ്ഥലമല്ല അതവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമല്ല കാരണം നിന്നെ പോലെ ജീവനോടെ നടന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് അവിടെ ആറുണി മണ്ണിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തടവുസ്താദ് പറഞ്ഞു തന്നത് കബറെന്നു കേട്ടാല് തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ കണ്ടാലുടൻ വാ വിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ മേടയ്ക്കു പകരം മളമാ സുബാന റബ്ബിയതിൽ കിടക്കേണ്ടതാ നസുമാന ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നീ കരയുക സോദരാ സുറൂറായി നീ കടക്കും മറുകര മഹാനായ സയ്യിദുനാഹു പഠിച്ചവനെ കബറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തന്റെ താടിരോമത്തിലൂടെ കണ്ണു നീരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാട് ഇതുപോലെ നരകം പറയുമ്പ കരയാറില്ല മരണം പറയുമ്പ കരയാറില്ല മസത പറയുമ്പ കരയാറില്ല സുറാത്ത് പറയുമ്പ കരയാറില്ല പക്ഷേ കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടാല് തങ്ങളുടെ താടി രൂപത്തിലൂടെ കണ്ണുനീര് ഒഴുകുകയാട് സ്വാഭികൾ ചോദിക്കുന്ന ഉസ്മാന തങ്ങള് എന്തേ കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന സർവസ്ഥലങ്ങളിലും രക്ഷപ്പെടുകയാട് ആരെങ്കിലും മാറടി മണ്ണിനകത്ത് പരാജയപ്പെട്ട പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പൊന്നുമോനെ കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തന്നെ പേടിക്കണമടാ കബറ് കണ്ടാ നിലവിളിക്കണ് കബറ് കണ്ടാ കരയണ് കബറ് കണ്ടാ കരയണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നന്നാകണം ആഗ്രഹമുണ്ടോ പലരും പറയും സാധെ നന്നാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്പനേരം നിസ്കരിക്കണമെന്നുണ്ട് ആനോദനമെന്നുണ്ട് മോശമായ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറ്റണമെന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് നന്നാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഒരു എടുപ്പ് വഴി പറഞ്ഞു തരാം കാണുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിർത്തണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആറരയായി കഴിഞ്ഞാ കൈവറയ്ക്കുകയാ മനസ്സ് ജീവിയിലേ കടുക്കുകയാ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ഒണ്ടടി പൊന്നുമോള് റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ അബൂതർ എന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ടവനായ സ്വഹാബി മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയുന്ന നബിയെ പ്രഭാതകരെ നന്നാകണം നബിയെ കണ്ണുകുടിയനായത് കൊണ്ടല്ല വിചാരിയായത് കൊണ്ടല്ല പലിശ നിന്നവനായത് കൊണ്ടല്ല നിസ്കരിക്കാത്തവനായിരുന്നില്ലോ 
ഇവനെ ഭയം ജീവിച്ചിരുന്ന സ്വഹാബിയ അബൂദർ പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റം വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ അബാദിവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്ത് എന്നിട്ട് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യര് ചെയ്യുന്ന പാപത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് നന്നാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പൈസയുടെ ചെലവില്ല കഷ്ടപ്പാടില്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിനക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പോയി നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ ആരാ പറയുന്നത് മുത്തിനബിയാൽ കുബൂ പറമ്പിലൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പോയി നിന്നാ മതി വൃത്തികെട്ടവനം നന്നാകുമല്ലോ വൃത്തികെട്ടവനം നന്നാകുമല്ലോ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരികയാ അവിടെ പോയി നിന്നിട്ടും നിനക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് നന്നാകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്നവര് തെറ്റില്ലെന്ന് പിന്തിരിയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്നവര് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാ ഇത് പറയുമ്പോ നീ ചോദിക്കും ഉസ്താദേ ഞങ്ങൾ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എങ്കിലും പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാ അബാഹിബിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഇനി മുതൽ മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഈ നാട്ടിൽ പല ഉമ്മമാരും മരിക്കുമല്ലോ പല പെണ്ണുങ്ങളും മരിക്കുമല്ലോ മയത്ത് കാണാൻ പോകുമല്ലോ ആ സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് വീടിന്റെ പരിസരത്ത് അതാ പെണ്ണിന്റെ ജനാസയെടുത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ കിടത്തുമല്ലോ ആ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റൂമിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു തന്നിട്ട് ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പെണ്ണിനെയും നോക്കുമ്മാ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നത് നോക്ക് പെങ്ങള് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുമെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നും പോകണ്ട നേരെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നിന്നാ മതി ഏത് വൃത്തി കെട്ടവനും നന്നാകും അള്ളാഹു ഈ മാന്തിരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മാന്തിരുമാറാകട്ടെ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ തന്നെ പേടിയാ വാപ്പായി കൊണ്ട് അടക്കിയിട്ടുണ്ട് ദുവാ ചെയ്യാൻ പോലും അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല കാരണം എന്റെ പേടി എന്നാൽ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നിന്ന് നോക്കി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിന്നാ മതി ഇങ്ങനെ മൈലാഞ്ചി ചെടികളും ഈസാങ്കല്ലും നോക്കി നിന്നാ മതി നീ നിസ്കരിക്കും നീ നന്നാകും നീ കുറാനുവതും നീ ദിക്കുറു പറയും അള്ളാഹു ഈ മാന്തിരുമാറാകട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുന്ന മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയിരുന്നിട്ട് വയത് പറയണ്ട ഓടിയിരുന്ന് വയലല്ല പറയേണ്ടത് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നോക്കണം ഇന്നലെ വരെ ഓടിച്ചാടി നടന്ന ആമിന വെട്ടിയിട്ടതുപോലെ കിടക്കാ നിന്നെ പോലെ സീരിയലും കണ്ട് സുഖിച്ച് നടന്നവളാ ഇങ്ങനെ കിടക്കിടക്കണ് തിരിച്ചാ തിരിക്കണ് മറിച്ചാ മറിക്കണ് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാ പിടിക്കണ് മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കാ ഇതാവസ്ഥ ഈ രംഗം നീ കണ്ട നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതെങ്ങനെ ഉസ്താദന്മാര് മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയണത് പോലെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ പിന്നല്ലേ ബാക്കി കാര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോയി നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഈ ബാധത്തുകൾ പോകും അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചിലരൊക്കെ മണ്ണു വാരി ഇടുന്നത് കണ്ടാല് വാരിയിട്ട് എറിയ പണ്ടാരടങ്ങായവൻ പോയല്ലോ അങ്ങനല്ല മോനെ എന്താതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് വാരിയിടാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെയില്ല ഇത് വാരിയിടാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഉപദേശമാണ് മരണത്തിനെക്കാളും രണ്ട് മണിക്കൂർ വയത് പറയുന്നതിനെക്കാളും കേൾക്കുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോയിട്ടൊരു മയ്യത്തിനെ കണ്ടാൽ മതി കബറടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മതി അതാ ഏറ്റവും വലിയ വയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പലക നിരത്തി മണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം അപ്പോഴേ പിരിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ കുടുംബക്കാർ മാത്രം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അങ്ങനെ അവസാനം രണ്ട് ചെടികൾ നട്ടു രണ്ട് ചെടികളും നട്ടു കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിലും ആദ്യം വന്നിട്ട് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടൊരു ഒഴിയാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഹത്തീബ് വന്നിട്ട് അൽഫാത്തിഹ അങ്ങോട്ടൊരു യാസീൻ മോദി ഇതൊക്കെ വലിയ പഠിക്കേണ്ട കാര്യാ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ ഈ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് എന്താ മഹാനായ ലോകത്ത് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹു സ്വല്ലാ അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് മുത്തി നബിയുടെ കബറിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചതാരാ അത് പള്ളിയിലെ മോദ്യനുള്ളതാ വെള്ളമൊഴിക്കൽ അത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അല്ല മഹാനായ സയ്യുദ്ദീൻ ആ ബിലാ അള്ളി അള്ളാഹു താലാനു അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണാം എന്തിനാ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് നീ ആസീർ ഒതുന്നത് ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുണ്ടല്
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കബറിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ച് യാസീൻ ഒതിയാൽ ആ കബറാണിക്ക് നാൽപ്പത് ദിവസം അള്ളാഹു അതാബ് മാറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരിച്ച മാപ്പാടി ഉമ്മയുടെയും കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് യാസീൻ ഒതിയാൽ അടിയിക്കിടക്കണം ആപ്പ നാൽപ്പത് ദിവസം രക്ഷപ്പെട്ടു നീ കുലുഹല്ല ഓതിട്ട് ഓടുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് യാസി അത് കഴിയുമ്പോ ഇത്രയും നാളും നീ സ്നേഹിച്ചവര് മുഴുവനും ആ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി കടത്തിയിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നിന്റെ ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ നിന്റെ പൊന്നാര മക്കളുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ചങ്കുണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ അവരെ മുകൾ നിന്ന് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് സലാം പറഞ്ഞ് ടാറ്റ വന്നിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കിടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ പറയുന്ന ഞാനുണ്ടല്ലോ കിടക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് കൂടെ പുറപ്പുണ്ട് ഭാര്യയുടെ മക്കളുണ്ട് കുടുംബക്കാരുണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് പടച്ചവനെ ഞാനെങ്ങാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ പരലോകത്ത് സിറാജ് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ പരലോകത്തുണ്ട് എനിക്ക് സുറകം തന്ന സുറകത്തിൽ സിറാജ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നരകത്തിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ സിറാജ് മാത്രമല്ല നരകത്തിലുള്ളത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് സിറാജ് ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കിടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലം അത് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ആറടി മണ്ണ കൂടെ വരില്ലല്ലോ എത്ര സ്നേഹിച്ചാലും എത്ര കരളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചങ്കു പറിച്ചു കൊടുത്താലും സ്നേഹിക്കുന്നവർ മുഴുവനും എവിടെ വരെ വരൂ പള്ളിക്കാട്ടിലെ കവറിന്റെ ചാരത്ത് വരെ വരൂ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോവുകയാട് എല്ലാവരും സ്വരാം പറഞ്ഞ് പിരിയുകയാണ് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് പറയുന്ന ശിഷ്യനുണ്ടല്ലോ പറയുന്ന ഉസ്താദ് ആരെയൊക്കെ എത്ര കണ്ട് സ്നേഹിച്ചാല് ആരെയൊക്കെ എത്ര കണ്ട് സ്നേഹിച്ചാല് എല്ലാവരും കബറിന്റെ ചാരം വരെ വരാറുള്ളൂ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അവര് പള്ളിപ്പറമ്പ് വരെ വരാറുള്ളൂ കൊണ്ട് വന്ന് പുഴിച്ചിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്ത് കൂടെ വരുന്നവരെയല്ലേ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് യാ റസൂൽ അള്ളാഹ്യപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ നമുക്കൊരു കൂട്ടുകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയല്ലോ സമ്മസങ്ങൾ പറയുകയാ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കാര്യമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ച നിങ്ങൾ മരിച്ച ജബ്ബാർസ്താദ് മരിച്ച ഇരിക്കണ ഉസ്താദ് മരിച്ച ഇരിക്കണ പെണ്ണുങ്ങൾ മരിച്ച പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് നിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യമേ ഉള്ളെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു മാറാകട്ടെ ഒന്ന് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സദക്കത്തുൻ ജാരിയ അലഹമില്ല നല്ലതൊക്കെ കൊടുത്ത ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പള്ളിക്കും മദ്രസകൾക്കും യതീമീങ്ങൾക്കും രോഗികൾക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അലഹമില്ല ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ കാശ് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പള്ളിക്ക് പെയിൻ്റടിക്കാനാണ് അള്ളാഹു നിന്ന് കീമ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത ആറടി മണ്ണിൻ്റെ അകത്തത് വരും ആറടി മണ്ണിൻ്റെ അകത്തത് വരും ഇന്ന് ഞാനൊരു ഹദീസ് എല്ലാ 
ദിവസവും ഒരു ഹദീസ് ഇടാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാനൊരു ഹദീസ് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാമാതകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയപ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ ലിപിയിൽ മൂന്ന് വാചകങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഹദീസ് ഞാൻ വായിച്ചു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയപ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ ലിപിയിൽ മൂന്ന് വരി ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അതിൽ ഒന്നാമത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം സദക്കയെ കുറിച്ചാണ് സദക്കയെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഹദീസ് ഹദീസ് ഓർമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ ജാരിയായ സദക്ക പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്റെ കൂടെ വരും അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോകാൻ ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ രണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട ഹദീസ നല്ല മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയില്ല നല്ല മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പഴുത് കേൾക്കും നിസ്കരിക്കും സതക്ക കൊടുക്കും നോമ്പ് പിടിക്കും ഖുർആൻ ഓതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും ബാപ്പായി ഉമ്മായി മരിച്ച പള്ളി കുഴിക്കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് തൽക്കിയും പറയുമ്പോ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ റബറും ചാരി നിൽക്കുന്ന മക്കൾ അങ്ങനെയുള്ളവനെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത് കബറി വെച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു ഭൈ ഉമ്മയ്ക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല സ്വന്തം മോന്നകം കുത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവനെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ വാപ്പയ്ക്ക് ഉമ്മയ്ക്കും ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മക്കൾ ദ്വാ ചെയ്താൽ ആ ദ്വാ കബറിലെത്തും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പം കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളായി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ എങ്ങനെയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ എങ്ങനെയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ കാരണം ഞാനത് ഗൗരവത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത ഒരു പള്ളിയിൽ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് താടിക്കൊക്കെ നീളം ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ഉസ്താദ് തൽക്കിയും പറയാൻ വേണ്ടി കയറുമ്പോൾ മക്കളൊക്കെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്ക ദ്വാ ചെയ്യും ഭാമിയും പറയാൻ പോലും ആ മക്കൾ കൈവക്കയില്ല നമ്മുടെ അക്കങ്ങൾ അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ വേദന നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു കാത്രിഷിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അമലുൻ സാലി ഹാലി എന്തെങ്കിലൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ അലഹമില്ല ഈ വാഴൊക്കെ പറയുന്നത് നാളെ എന്റെ കബറിലേക്ക് വരുമല്ലോ ഞാൻ മരിച്ച് മണ്ണോട് അലിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഈ വാഴ കെട്ടിട്ട് ഈ പറയുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്ത എന്റെ കബറിലെത്തുമല്ലോ അതാ സഹോദര ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെക്കുന്ന സൽഖർമ്മങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മരിച്ച് കബറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉപകാരമായി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുത്തിന് ഈ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ ഹാത്തിമുല്ലസം എന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാനൊരു കൂട്ടുകാരനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഞാനൊരു കൂട്ടുകാരനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഞാനൊരു കൂട്ടുകാരനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ആരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നറിയുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കും ോ അതിനകത്തുമല്ലാത്ത ഒരു ലഹരിയുണ്ട് മോള് നമസ്കാരത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാരോ മടിയൊക്കെ മാറുമടാ പൊന്നുമോന് നമസ്കാരത്തിന് നിനക്കൊന്നു സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാ നമസ്കാരത്തെ നിനക്കൊരു കൂട്ടുകാരനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ആനന്ദമെന്നറിയുമോ എന്തൊരു സന്തോഷമെന്നറിയുമോ മഹാനാ 
ഞങ്ങളുടെ <laughs> കൂടെ <laughs> പെണ്ണിനെ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരാം കൂടെ വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് കിടക്കാം വെറുതെ വിട്ടേക്കാം പക്ഷേ ഹുബൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തയ്യാറാകാതെ വന്നപ്പോ തൂക്കി കൊല്ലാൻ പോകുമ്പോ ആ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അവര് ചോദിക്കും ഹുബൈബ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാ ഞങ്ങളുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്കൊരു ഓഫർ തരാം മുന്നിലൊന്നുചൂതുചെ <laughs> ഒരു <laughs> 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 ചെറുതോതിയത് എളുപ്പത്തില് നിർത്തിയതെന്നറിയുമോ ഞാനെന്നാണ് നമസ്കാരം നീട്ടിയാരി വിചാരിക്കും എനിക്കും മരിക്കാ പേടിയാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് റബ്ബേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമസ്കാരം നിർത്തിയതെന്ന് അധികം പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അമ്മാരോട് പറയുകയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചത് നമസ്കാരമാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം അള്ളാഹും അവന്റെ പ്രവാചകനും കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരത്തവല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവസാനത്തെ അഭിലാസം അതായിരുന്നു നമസ്കാരത്തെ സ്നേഹിച്ചപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് പെണ്ണിനെ തരാൻ പറ്റാത്തത് നമസ്കാരത്തിന് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ കഴിയുമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്കതറിയാതെ പോയതാ വൈബിനോട് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ തരാ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു കാണിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ നിനക്ക് കൂടെ കടത്തി തരാ പറയട വേണോ വേണ്ടേ ഉപൈപ്പ് പറഞ്ഞു വേണ്ട കാരണം ആ പെണ്ണ് തരുന്നതിനെക്കാളും സുഖം നിസ്കരിച്ച കിട്ടും ഉപൈബിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് സമ്പത്ത് തരാടാ വേണ്ട പണം എനിക്ക് വേണ്ട നിസ്കാരം മതി എടാ അധികാരം തരാടാ വേണ്ട എടാ ജീവനോടെ വിടാടാ വേണ്ട മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹുബൈബിബിനെ അധികം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം ചോദിച്ചപ്പോ 
സംസ്കരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞേ ആ ഒരൊറ്റ കാരണത്തിന് അന്ന് കൊടുത്ത പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്ക് ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്ക് അല്ല പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രതിഫലം ഞാൻ തരാം അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ടു പ്രതിഫലം ഞാൻ തരാമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചിട്ട് വാങ്ങ് അള്ളാഹു ഭാഗ്യത്തിരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ നിസ്കരിക്കൂലേ നിസ്കരിക്കൂലേ വേണമെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുക എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിസ്കരിക്ക് നിസ്കരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ ഒന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയാ അള്ളാഹു പറയുകയാ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ തരാം ഭക്ഷണം നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ സൂറത്ത് ത്വാഹ എടുത്ത് നോക്ക് അതിന്റെ അവസാനം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് നീ മാത്രം നിസ്കരിച്ചാ പോരാ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും നിസ്കരിക്കണം അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ തരും അല്ല പറഞ്ഞു രിസുക്കുണ്ടാക്കുന്നത് നീ അല്ല ഞാൻ തരാം ഒരുത്തന്റെ മുന്നിലും തണ്ടാൻ പോകണ്ട മരിക്കുന്ന കാലം വരെ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ജോലിക്ക് പോയാലും പോയില്ലെങ്കിലും കൊറോണ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഞാൻ നിനക്ക് തരും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാന്തിരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈമാന്തിരുമാറാകട്ടെ ഖുർആനി വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ അതോ അതിലും വിശ്വാസം ഇല്ലേ ഖുർആനി വിശ്വാസമുണ്ടോ ആ ഖുർആന പറഞ്ഞത് അല്ലയാ പറഞ്ഞത് തരാം രണ്ട് രണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ലാ നസ്അലു കരിസക നഹ്നു നർസുകുക വൽ ആകിബത്തു ലിത് തഖ്വ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവസാന തപിലാശം നിസ്കരിക്കണമെന്നായിരുന്നോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു കഴുകുമരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് അധികന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ശത്രുക്കൾ കയറെടുത്തിട്ട് മുറുക്കുകയാ എന്നിട്ടവര് പറഞ്ഞു ഹുബൈബേ ഭാഗത്തേക്ക് നിന്ന് നീ ചാകണ്ടടാ നീവലയുടെ നേരെ നിന്നിട്ട് മരിക്കണ്ടടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിബിലയുടെ എതിരെ തിരിച്ചു നിർത്തുകയാണ് കഴുകുമരത്തിൽ കിടന്ന് തൂക്ക് കയറിൽ കിടന്ന് പിടയുമ്പോ താഴെ കളിയാക്കുകയാണ് ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും താഴെ നിന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് ഉപയുപതങ്ങള് കഴുകുമരത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് സുഖിക്കുകയാ അവരൊക്കെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കിടന്ന് വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കിടന്ന് വരികയാണ് അധികം പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കഴുകുമരത്തിൽ കിടന്ന് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഹുബൈബേ എന്തിനാ ഹുബൈബേ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഹുബൈബേ നീ വിഷമിക്കുന്നത് ഹുബൈബേ വിളിച്ചു പറയടാ കഴുകുമരത്തിൽ കടന്ന് ഹുബൈബെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് മരണവപ്രാളത്തിൽ കടന്ന് പിടയുന്നത് കണ്ടിട്ട് താഴെ നിന്ന് കൊണ്ട് ചിരിച്ചവരോട് താഴെ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പോലും പറഞ്ഞു ഹുബൈബ് അവന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചു പറയടാ ിമരത്തിൽ കടന്ന് പിടയുമ്പോ ഉപയുപതങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇടിവെട്ടിയതുപോലെയാ ഇടിവെട്ടിയതുപോലെ അതുപോലെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ശത്രുക്കളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇടിത്തി പോലെയാ വീണത് കണ്ണ് തള്ളുകയാട് പയന്നു പോയി പയന്ന് വിറച്ചു പോയി കണ്ണ് തള്ളിയിട്ട് നിന്ന് പോയി ഉപയുപതങ്ങളെ സകാലത്ത് കലിമ തൂക്കുമരത്തിൽ കടന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഉപ്പമാര് സകരാത്തിന്റെ 
അവസ്ഥയിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന സമയത്ത് മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നീ കിടന്ന് പിടയുന്ന സമയത്ത് അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പറയുകയാട് മലക്കുകൾ നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാ എന്നിട്ടവര് പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ മലക്കുകൾ നിരന്നു നിൽക്കുന്നത് നോക്കടാ സ്വർഗത്തിലെ പട്ടുവസ്ത്രവും വെച്ചുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാടോ എന്തിനാ നിന്റെ റൂഹിന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാ അമ്മാന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സ്വർഗത്തിലെ പട്ടുവസ്ത്രവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ നിൽക്കുന്നത് നോക്കടാ എന്തിനാടാ മോനെ കരയുന്നത് എന്തിനാ നീ പേടിക്കുന്നത് മരണവേദന എടുക്കുന്നുണ്ടോ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും നോക്കടാ നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ ഇത് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കല്ലാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലമാ നമസ്കാരത്തെ കൂട്ടുകാരാക്കിയവർ നമസ്കാരത്തെ മുറുക പിടിച്ചവർ പടച്ചറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഇതാണ് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് മലക്കുകളാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പറയടാ ഗുബൈബത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാര് ഖുർആാനാണ് പറഞ്ഞത് നല്ല മരണം ഞാൻ തരാ മരണം ഞാൻ തരാ നമസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മരണം തരാമെന്ന് അള്ളയാ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല അവനല്ലേ പറഞ്ഞ വാക്കു മാറ്റൂ പക്ഷെ അള്ളാഹു നീതിമാനാ അള്ള വാക്കു പാലിക്കുന്നവനാ അള്ള പറയുന്ന ഉമ്മാ നമസ്കരിക്കുന്നവളാണോ തടമ്മുണ്ടോ എന്നുള്ള നോക്കില്ല നിനക്ക് റബ്ബ് പടച്ചവൻ ഒരു നല്ല മരണം തരികയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യ തടിക്കാൻ വിട്ടില്ല അവിടെ കടന്നു പുഴുത്തു നാറട്ടെ അവിടെ കടന്ന് അഴുകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴുകുമരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം തൂക്കിയിടുകയാന് വല്ലാത്ത പ്രയാസമായി മുത്തിനബിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി റസൂറുള്ള ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് ഹുബൈബിനെ കബറടക്കുന്നത് ആരാണ് ഹുബൈബിനെ കബറടക്കുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയെ എനിക്കൊരു പേടിയുമില്ല നബിയെ ശത്രുക്കളുടെ നടുവിലേക്ക് കവറടക്കുന്നതിന് പോകാൻ ആ തയ്യാറാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയുകയാടം അനുവാദം കൊടുക്കുമ്പോ ായ സ്വഹാബി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അള്ളാഹുബേ കാണുന്ന രംഗം എന്തെന്നറിയുവോ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും ഒരു ഭാഗത്തിങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാ അതാ യുവത്വത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെണ്ണിങ്ങനെ ഓടി വരികയാണ് ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഓടി വരികയാണ് എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണ് പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയുവോ ആരാണ് 
ഈ ഹുബൈബിന്റെ തല മുറിച്ചു തരുന്നത് ഈ ഹുബൈബിന്റെ തലയിനെ കാരാട് മുറിച്ചു തരുന്നത് ശത്രുക്കൾ ചോദിക്കുന്നു പെണ്ണേ എന്തിനാ ചത്തവന്റെ തല നിനക്ക് എന്തിനാ കിടക്കുന്ന ഹുബൈബിന്റെ തല നിനക്ക് എന്തിനാ പെണ്ണെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പുഴുത്തു നാറാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ ഇവന്റെ ശരീരം ഇവന്റെ തല എന്തിനാണ് എന്ന് പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ആ പെണ്ണു പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുവോ ഹുബൈബിന്റെ തലയോട്ടിക്കകത്ത് കള്ളൊടിച്ചു കുടിക്കാനാ ഇവന്റെ തല വെട്ടി പൊളിച്ചിട്ട് തലച്ചോറെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ തലയോട്ടിക്കകത്ത് കള്ളൊടിച്ചു കുടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ശപഥം ചെയ്തിട്ട് വന്നതാ ും വെട്ടിത്തരണ്ട ഇവന്റെ തലയാരും മുറിച്ചു തരുന്നോ അവനെന്റെ ശരീരം തരാ പെണ്ണ് ഉടുതുണി ഉരിഞ്ഞങ്ങ് കാണിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരിയായ സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് തന്റെ ശരീരം കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഹുബൈബിന്റെ തല വെട്ടി തരുന്നവന്റെ കൂടെ ഞാൻ കിടക്കാ അള്ളാഹുവേ കേൾക്കേണ്ട താമസമുണ്ടല്ലോ ഓടുകയാണ് ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കിടക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് ശത്രുക്കൾ ഓടുകയാണ് ഹുബൈബ് തങ്ങളുടെ തലമുറ ാന് ഈ സ്വഹാബിയുണ്ടല്ലോ ഈന്തപ്പന മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറുകയാണ് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നറിയാൻ സ്വഹാബി മരത്തിന്റെ മുകളിലെത്തുമ്പോ ോയവന്മാര് മുഴുവനും ജീവനും കൊണ്ടോടുകയാന്തേ സംഭവിച്ചതെന്നറിയില്ല ഒരാളെ പോലും കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും മരണവ പ്രാണത്തിലോടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് സമയം കഴിഞ്ഞു സമയം കഴിഞ്ഞു ഇന്തപ്പന മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സ്വഹാബി താഴെ ഇറങ്ങി കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ മയ്യത്ത് കാണുന്നില്ല മോനെ ജനാസ കാണുന്നില്ല സംഭവിച്ചതെന്നറിയില്ല പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ടീലൂരില്ല ഗവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഓടുകയാണ് നടന്നത് മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയേ മയ്യത്ത് കാണുന്നില്ല നബിയേ ജനാസ കാണുന്നില്ല നബിയേ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു എന്റെ നബിയെ ചിരിക്കുന്നത് സഹാബാ എന്റെ ഹുബൈബിനെ കബറടക്ക് സഹാബാ പള്ളിയിലേക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പള്ളി നിറയുകയാ പള്ളിയുടെ പരിസരം നിറയുകയാ കാല് കുത്താൻ പോലും സ്ഥലം കിട്ടൂല കാരണം അത്രയും ജനസാഗരമാണ് അരാട് നിന്റെ കബറടക്കാ വരുന്നതെന്നറിയോ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാ വരുന്നത് ോ ജനിച്ച കാലം മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ പാവം കാണാത്ത പാവം പറയാത്ത പാവം ചെയ്യാത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ മലക്കുകളുണ്ടല്ലോ അവര് നിന്റെ മയ്യത്ത് കബറടക്കാൻ വരികയാ റസൂലൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സഹാബാ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അഭിലാഷമെന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ണമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഹുബൈബുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഹുബൈബിനെ കബറടക്കിയതാരെന്നറിയുമോ സഹാബാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാണ് സഹാബാ അന്റെ മലക്കുകളാ കബറടക്കിയത് എന്തിന്റെ പേരിലായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അവസാനത്തെ മോഹം നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാ നമസ്കാരത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിലാ ഓരോ സഹാബികളുടെ ചരിത്രമെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് എല്ലാവരും നമസ്കാരത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു പ്രവാചകന് വഫാതാകുമ്പോ അവൾ അവസാനമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നടാ പൊന്നുമോനെ 
ഉപദേശം നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച ൂപകൃതങ്ങളും മരിക്കുമ്പോ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടാ പോയത് അടുത്ത ചാരത്ത് കിടക്കുന്ന സ്വഹാബിയാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന ുംങ്ങളുടെ മരണം എങ്ങനെയാ നടന്നതെന്നറിയോ കേൾക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാങ്ങളുടെ വഫാത്ത് കരയാതെ ഒരു മനുഷ്യനും കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവിടത്തെ വഫാത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു മനസ്സുകൾക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന വഫാത്തായിരുന്നു ആ ഉസുമാന തങ്ങള് അള്ളാഹുവേ അവസാനം കൊടുത്ത ഉപദേശം നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച എല്ലാവരും നമസ്കാരത്തെ സ്നേഹിച്ചവരാ അതുകൊണ്ട് ഹാത്യമുല്ലസം എന്ന് പറയുന്ന ഗുരുനാഥനോട് ശിഷ്യൻ അവിടെന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദേ നമസ്കാരത്തിന് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി സൽക്കർമ്മങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനെ നിനക്കൊന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുവോ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരാ യേശുദാസിന്റെ പാട്ടല്ലടാ ഏറ്റവും മനോഹരമായത് ഏറ്റവും വലിയ ലഹരി എന്തെന്നറിയുമോ അതല്ലാന്റെ ഖുർആനാ അതിനെക്കാലും മനോഹരമായി ഒന്നും ഈ ദുനിയാവിലില്ല ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ രണ്ട് ദിവസം അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാര് ഏതെങ്കിലും സൂറത്ത് ഓതുന്നത് ഒന്ന് ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എത്ര മനോഹരമെന്നറിയുമോ പിന്നെ ശീലമാവുകയാണ് പാട്ട് കേട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന നീ ആ ദുശീലമെന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അള്ളാന്റെ ഖുർആാനൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുമോനേ എന്തൊരു അനുരാഗമെന്നറിയുവോ എന്തൊരു മനോഹരമെന്നറിയുവോ കേൾക്കാനെന്ത് വലിയ സംഗീതമെന്നറിയുവോ മഹാനായ സയ്യിദുനാട്ടാളനായ ഉമറുണ്ടല്ലോ റസൂലിന്റെ തലയെടുക്കാൻ പോയ ഉമറുണ്ടല്ലോ ആ ഉമർ എന്റെ ജീവിതത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിയത് ഒറ്റായത്തെ കേട്ടുള്ളൂ ായത്താട് ആ കാട്ടാളനായ ഉമറിന്റെ ജീവിതത്തില് മാറ്റം വരുത്തിയത് എത്ര എത്രയോ പേരെ എത്രയോ മോശമായി ജീവിതം നയിച്ചവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാണ് മാറ്റം വരുത്തിയത് അത് കേൾക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാഞ്ഞിട്ടാ നീ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് അബൂജഹലിനെ അറിയുമല്ലോ ഉത്തുബത്തിനെ അറിയുമല്ലോ സൈബത്തിനെ അറിയുമല്ലോ ഇവരെല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളാ ഇവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളാ പക്ഷേ പകല് മുഴുവനും പറയും മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് കേൾക്കരുത് മുഹമ്മദ് കള്ളന പകല് മുഴുവനും അനുയായികളോട് പറയും മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് കേൾക്കരുത് ഒരു ദിവസം രാത്രി നോക്കുമ്പോ മുത്തിനബിയുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് മൂന്ന് പേര് പതിങ്ങിയിരിക്ക ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ മൂന്ന് പേര് പതിങ്ങിയിരിക്ക അബൂജഹൽ ഉൾപ്പെടെ അവസാന എല്ലാരും ഇങ്ങനെ മുത്തിനബി ഖുർആാനോദ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഖുർആൻ ഓതിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ പരസ്പരം കണ്ടു നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേ ഈ മുഹമ്മദ് ഓതെന്ന കേൾക്കാൻ വന്നതാ ഈ മുഹമ്മദ് ഓതെന്നത് കേൾക്കാൻ വന്നതാ അപ്പൊ ചോദിച്ചു അത്ര നമ്മളല്ലേ നാട്ടുകാരോട് പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്നിട്ട് രാത്രി വന്നിരുന്ന് കേൾക്കാ അതുകൊണ്ട് ഇനി വരുത്തില്ലട്ടാ ഇനി വരാൻ പാടില്ലട്ടാ തീരുമാനിച്ചു പിരിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി മൂന്നെണ്ണം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കാനമേള കേൾക്കാൻ പോയതല്ല മുത്തു നബി ഖുർആാൻ ഓതുന്നത് കേൾക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്നും മൂന്ന് പേരും പരസ്പരം കണ്ടു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ മറുപടിയുണ്ട് എന്തെന്നറിയില്ല കേൾക്കാമല്ലാത്ത മനോഹരം 
മുഹമ്മദ് ഇത് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാൻ വല്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദം വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വന്നു പോയതാ ശത്രുക്കൾ പോലും അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കത് ഇപ്പൊ വലിയ മടിയാ ഈ ഗാനമേല ഈ പാട്ടും സോങ്ങും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മോനെ മക്കത്തും മദീനത്തും കുറഹാനോതുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ മക്കത്തും മദീനത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒതുന്ന മനോഹരമായ കുറാൻ അതൊന്ന് ചെവി കൊണ്ടൊന്ന് കേൾക്കട അതാ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരി അത് വല്ലാത്ത നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ പിടിച്ചുലയ്ക്കും പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് കേൾക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ദിവസം അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല നമുക്കതിനോട് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രണയം തോന്നും ആ ഖുർആാനിനെ സ്നേഹിക്ക് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഖുർആാനിനെ സ്നേഹിക്ക് സൽക്രമങ്ങളെ സ്നേഹിക്ക് പസാദക്ക കൊടുക്കുന്നതിനെ സ്നേഹിക്ക് ചിലർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാരി കൂരി ഇങ്ങനെ കൊടുക്ക ഒരു മടിയില്ല നമുക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നി എന്റെ അല്ല ഇങ്ങനെ വാരി കൂരി കൊടുക്കണേ തിന്നാനില്ലെങ്കിലും ധരിക്കാനില്ലെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് വാരി വാരി സതക്ക കൊടുക്കുന്നവർ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നവനെ കണ്ട ഓൻ എത്തിയങ്ങാനെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അള്ളാഹു കാത്തിരിശിക്കുമാറാകട്ടെ നിലമ്പൂര് ഭാഗത്തങ്ങാണ്ട ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അത്ര ഒരു ഭ്രാന്തനായ മനുഷ്യന അവിടെ അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹുവെ എന്നെ അബൂബക്കറിനെ പോലെ ആക്കണേ അല്ല അബൂബക്കർ വലിയ സമ്പന്നനാ ഈ മനുഷ്യൻ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവെ എന്നെ അബൂബക്കറിനെ അബൂബക്കറിനെ പോലെ എന്നെ സമ്പന്നനാക്കണേ അല്ല ഒരുപാട് കാലം ദ്വാ ചെയ്തു പക്ഷെ സമ്പന്നനായില്ല അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ അബൂബക്കറിനെ പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തു നീ ആക്കിയില്ല കുഴപ്പമില്ല പഠിച്ചവനെ അബൂബക്കറിനെ എന്നെ പോലെയെങ്കിലും ആക്കണേ തമ്പുരാനെ തിരിച്ചു ദ്വാച്ച് അവനെ എത്തിയങ്കാനേ ആക്കണേ എന്നെ പോലെ ഒന്നുമില്ലാത്തവനാക്കണം നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരാൾക്ക് സമ്പത്ത് സമ്പത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാരി വാരി കൊടുക്കും കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഇന്ന് വരെ കൊടുത്തൊരാളും എത്തിയങ്കാനേലായിട്ടില്ല സംസം വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുകയുള്ളൂ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുകയുള്ളൂ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഇന്ന് വരെ വർദ്ധിച്ച കഥയില്ല തീരാനായിരുന്നെങ്കിൽ സംസം വെള്ളം തീരണം സഹോദര എത്ര കൂടാനി കൂടി വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കോരി കുടിക്കുന്നു എന്ത് തീരാത്ത പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ ഈ ബിലീസ് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും കൊടുക്കരുത് മക്കളെ തീമാകും വിധവയാകും നീ പട്ടിണിയാകും മക്കളെ എങ്ങനെ കെട്ടിക്കും ദാരിദ്ര്യം വരും ചുമ്മാതയാ ഒരിക്കലുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹാത്യമുല്ല എന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യൻ ഗുരുനാഥനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സൽക്കർമ്മങ്ങളെയാ അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രവാചകനും കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അള്ളാഹുവെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യലാണ് ഞാൻ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് നാളെ എന്റെ കൂടെ ഖബറിൽ വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ അള്ളാഹു ആ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളുടെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാക്കണം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്കാം കേട്ടാ ബിസ്മില്ലാഹിമാനുറബിയാലിയാലിയാലിയാലിയാലിയാലിയാലിയാലിയാലിയാലിയാലിയാലിയാലിയാലിയാലിയാലിയാലിയാലിയാലിയാ
ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഈ സമയത്ത് പ്രസവിച്ചവരെ പോലെ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ അള്ളാ ഈ പോകുന്ന വഴിയിലെങ്ങു മരിച്ചു പോയാ നീ സ്വർഗം തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും മണ്ണിന്റെ അടിയിലാണ് റബ്ബേ അവരുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റബ്ബേ നീ അവരോട് കരുണ കാണിക്കണേ റബ്ബേ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ കരുണ കാണിക്കണേ അള്ളാ നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെ പൊരുത്തം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അവർക്ക് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ പലരും മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് റഹ്മാനെ വേദന തിന്നുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ രോഗം തരുന്നവൻ നീയാണ് റഹ്മാനെ മാറ്റാനൊരു മരുന്നും നിനക്ക് വേണ്ടല്ലോ നാഥാ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപാരമാകുന്ന ജീവിതം നൽകല്ലേ അല്ലാ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ കൂടെ കടന്നവര് ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കല്ലേ അല്ലാ സ്വന്തം മക്കൾ വാപ്പയുമ്മയും മരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്നത് വരെ നീ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുബേ പടച്ചവനെ എപ്പൊ എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റബ്ബേ ഈ മാനുള്ള മരണം തരണേ അല്ലാ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം തരണേ അല്ലാ നാൽപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ തൗപ ചെയ്തു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുന്നത് വെറുതെയാക്കല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നരകം വാങ്ങിത്തരുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവരെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഈ ഉസ്താദന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാത്തണേ അല്ലാറും വർക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് പടച്ചവനെ ഈ ഉസ്താദന്മാരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ ഇത്രയും നേരം ഈ സദസ്സിലിരുന്ന ഈ വാപ്പമാർക്ക് നീ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാരെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല നല്ല ജീവിതവും നല്ല ജോലിയും കൊടുക്കണേ അല്ല ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുസരണയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഈ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാര് റബ്ബേ നീവരം മറക്കല്ലേ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് വേദന തിന്നവരാ നീ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ തമ്പുരാരെ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുബേ പടച്ചവനെ ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകനെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ല പടച്ചവനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാട് ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ തമ്പുരാന് പടച്ചവനെ ബതിരീങ്ങളുടെ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ബതിരീങ്ങളുടെ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ വറുക്കത്തു കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ അല്ലാ ഈ ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തകാരൻ മൂരന്മാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഹൈറും വറുക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവരെ പടച്ചവനെ എവിടെല്ലാം ഇരുന്നു കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് പാവങ്ങളുണ്ട് തമ്പുരാരെ അവരുടെ അവസാന സമയം നീ മോശമാക്കല്ലേ അല്ലാ അവരുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവർ പടച്ചവനെ കടം നീ മാറ്റണേ അല്ലാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ രോഗികൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ സമാധാനമെല്ലാവർക്കും നൽകണേ തമ്പുരാര് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സതക്ക ചോദിച്ചപ്പോ തന്ന ഒരാളെയും നീ മറക്കല്ല റബ്ബേ 
ഒരാളെ നീ മറക്കല്ല റബ്ബേ അവരെ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ പെടുത്തണേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയ വാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് കബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് നീ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ുംകാണിക്കണേ <laughs> ഈ ലോകത്ത് നീ ആരെയെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ പാപത്തിന് നീ ഒരു സന്താനത്തിന് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ നീ കരുണ കാണിക്കണേ റബ്ബേ അല്ലാ നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ വീടിന്റെ പണി നീ എളുപ്പത്തിലാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഷഹീർ ഉസ്താദിന് നീ ദീർഘായി സൂടുക്കണേ റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലും നീ ഒന്നാക്കണേ തമ്പുരാരെ പടച്ചവനെ ഇത് ആയൊക്കെ പൂലാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ ദുർമരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നീക്കാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ അപകട മരണം തരല്ലേ അല്ലോ അയ്യത്ത് പോലും നല്ല നിലയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് നീ പോസ്റ്റുമാർട്ടം ചെയ്യിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വാപ്പയില്ലാതാക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തിങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്നേഹിച്ച് പൊതി തീർന്നിട്ടില്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തിങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നീ വിധവകളാക്കല്ലേ അല്ലോ ഭാര്യമാർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് തീർക്കായ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വിടക്ക നീ അണയ്ക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വിടക്ക നീ അണയ്ക്കല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലോ നിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർത്തുന്ന ഈ കൈകള് ലോകത്ത് ആരുടെ മുന്നിലും നീട്ടി ആചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ല ഇരുപടുത്തിട്ട് കുടുംബത്ത് പോറ്റേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ല നിങ്ങളെ നീ മുനാഫിക്കിൽ പെടുത്തല്ല അഹങ്കാരികളിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജും ഉമ്രയും തിയാറത്തും ചെയ്യാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ നിങ്ങളൊക്കെ നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടി വേണ്ടി സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ല കണ്ടിട്ട് മരിക്കാൻ ഈ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മ അള്ളാഹുവെ ഈ വൈറസ് രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് നീ തരല്ലേ അല്ല ഞങ്ങൾ കാരണം ഈ നാടോ ഈ പള്ളിയോ അടച്ചിടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ല റഹ്മ അള്ളാഹുവെ ഇതിന് പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങൾക്ക് ആ രോഗം നീ തരല്ലേ അള്ളാ നീ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ നീ കാവല് നൽകണേ അള്ളാ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സതക്ക നൽകിയ ഒരാളെയും നീ കൈവിടല്ല പടച്ചവൻ ഉമ്മയുടെ രോഗം മാറാൻ കടം വീടാൻ വേണ്ടി ഒമാൻ നിന്ന് സതക്ക നൽകി നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഉമ്മയ്ക്ക് എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ കടക്കാരനാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ കടങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ എൻ്റെ ഉപ്പ ആറടി മണ്ണിൻ്റെ കത്ത നീ കബറു വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പിതാവ് പടച്ചവനെ നീ മൗഫിറത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവെ എൻ്റെ ഭാര്യ ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗത്തിലും ഒന്നാക്കണേ അള്ളാ എൻ്റെ പൊന്നുമക്കൾ എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഈ ശബ്ദം നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ല അഹങ്കാരം തരല്ല പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുലുമ ചെയ്ത് നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ എൻ്റെ രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിനക്കറിയാൻ നീ എനിക്ക് ശിഫയാക്കി തരണേ പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കൂടെ തരണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഈ നീട്ടിയ കയ്യെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അള്ളാഹ് ദ്വാച്ചെന്നിലേക്ക് നീ നോക്കല്ലേ അള്ളാഹ് 
ആമിയും പറയുന്നവരെ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് ഇത് ആയ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ ലാഹുവെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഉറവിടെ നടക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹ് ഇത് നീ നിലനിർത്തണെ പടച്ചവനെ ഈ നാടിന്റെ ഐശ്വര്യമാക്കണെ റഹ്മാനെ ഈ നാടിന്റെ വെളിച്ചമാക്കണെ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണെ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ എന്റെ കൂടെ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ റഹമായ പതിവനം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ ദ്വാ അവസാന ദ്വാ ആക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രി ആക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഈ മജിലിസ് അവസാന മജിലിസ് ആക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ള ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാൽ ഇത് വാ ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ പടച്ചവനെ തൗബയാക്കണേ റഹ്മാനെ തൗബയാക്കണേ അള്ളാഹ് ഖുർആാനും ഹദീസും പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും തെറ്റു വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ തുമ്പുരാനെ പ്രവാസികൾ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് നീ അവരെ കൈവിടല്ലേ പടച്ചവനെ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ശത്രുക്കളൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ പടച്ചവനെ വല്ലത്തിലാക്കല്ലേ പടച്ചവനെ ഇത് ആയ നീ കബൂരാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ <laughs> خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم نعمل ده شانل لي പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുവാനും ഏവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ